ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാർഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു എട്ടൊൻപത് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടാവുന്ന കരുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നേണ്ടൊരു വിഷയമൊന്നുമില്ല പോയിൻ്റുകളാണ് ആ പോയിൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക പഠിക്കാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ എന്തായാലും വരും അത് ആറ് മാർക്കാണോ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നോട്ട്സ് മൂഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പഠിക്കാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻ്റുകൾ അഞ്ചാറ് മേജർ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഏഴോളം ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കണം അതിൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹെഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആ ഹെഡ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ എത്രയാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദി കോസ്റ്റ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതേമാതിരി എക്സ്പെൻസസ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദ ആർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ലേബർ കോസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് സപ്ലൈഡ് ടു ആൻ അണ്ടർടേക്ക് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവാകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ അടുത്തതാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ലേബർ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആർ വേജസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെമ്യൂനറേഷൻ സച്ച് ആസ് വേജസ് സാലറീസ് ബോണസ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ച ഈ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിവിധ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മേടിച്ച ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയ എമൗണ്ട് അതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയ
നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നു ആ എമൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേജസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സാലറീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ആവാം നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഫിനിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കൾ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേബർ ഫോഴ്സ് ആ ലേബർ ഫോഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വേജ് ആവാം സാലറി ആവാം ബോണസ് ആവാം എന്ത് തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസുകളായാലും അതിനെയെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതേമാതിരിയുള്ള മൂന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മെറ്റീരിയലും ലേബറും അല്ലാത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗണത്തിൽ പെടാത്ത അതായത് മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ മേടിച്ച മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കിളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്നും ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലാത്ത മറ്റു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവുകളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദ ആർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇവിടെ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റ് ഏത് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഫങ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ ദിസ് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ആർ ഇൻകേർഡ് അതാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ പർപ്പസ് എന്താണോ അതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർ ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദിസ് കോസ്റ്റ് സോറി അണ്ടർ ദിസ് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ആർ ഇൻകേർ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്തു അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് എന്നും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നും നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് മൂന്നാമത്തത് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ്സ് നാലാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടി റണ്ണിങ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി അതിനാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാക്ടറിയുടെ ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം ഫാക്ടറി മെഷി മെഷീനറീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർ ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് അതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓഫീസ് ഓർ റിലേറ്റിംഗ്
അതിൻ്റെ വോള്യൂം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ അഡ്വർടൈസിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ വരാം അതിലുപരിയായി ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളെ വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മൂന്നാമത്തത് പിന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവുകൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു ഓരോ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അത് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാവാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെയർഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഗോഡൌണിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെയർഹൗസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഗോഡൌൺ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വെയർഹൗസ് ചാർജസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതേമാതിരി അതിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ അല്ലെ വല്ല കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കോസ്റ്റ് വരും ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ ഇതിൽ വരും അതേമാതിരി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ വെയർഹൗസിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ വരും അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഹെഡ്സിൽ നമുക്ക് കോ കോസ്റ്റിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടാമത് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്നും മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെൻസസ് എന്നും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ത് പർപ്പസ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് അത് ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർ ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് നാലാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഹെഡ്സാണ് ഇനി മുതൽക്കാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി മൂന്നാമത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി വേരിയബിലിറ്റി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് അല്ലാത്തത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി വേരിയബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എത്രയാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് സെമി വേരിയബിൾ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ വേരിയബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അതിന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും മൂന്നാമത്തതിന് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു അ
ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ആക്കി കുറച്ചാലും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും അമ്പതിനായിരമാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയോ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോസ്റ്റ് മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തോത് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യൂമും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു മാസം നമ്മൾ തീരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വോളിയുമോ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും തീരെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ നമുക്ക് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതാണ് ദെൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇൻഷുറൻസ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് എറ്റ്സെട്ര അല്ലെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമോ നമ്മളൊരു ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് നമ്മളുടെ എല്ലാം നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാടക നമ്മൾ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലും ശരി പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലും ശരി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാലും ശരി പ്രൊഡക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം വാടക കൊടുക്കണം നിർബന്ധമല്ലേ നിർബന്ധമാണ് അതേമാതിരി ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഇൻഷുർ ഇൻഷുർഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസ് വളരെ വില കൂടിയ മെഷീനറീസ് അവൻ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഇൻഷുവേഡാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാലും ശരി മെഷീനറി ഓട്ടിയാലും ശരി ഓട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇയർലി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എത്ര കൂടുതലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കുറച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ തീരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ ആ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതേമാതിരി റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് എറ്റ്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലായിട്ടാവുന്ന കരുതാണ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ പേരിൽ നിന്ന് അറിയാം വേരിയബിൾ ആണ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്ഥായിയായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല വേരിയബിൾ അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എങ്ങനെ മാറും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തോത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തോത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയും ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിലോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്യുവർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വോളിയൂം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും എത്ര കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും എത്ര കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ വരും അതാണ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയും ഇനി ഒരു സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ തീരെ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹയർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഹയർ വിൽ ബി ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലോവർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ലോവർ വിൽ ബി ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പത്ത് യൂണിറ്റേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് ഒരു
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഇനത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനത്തിലോ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ ചിലവായി അതിൽ എട്ടായിരം രൂപ ഫിക്സഡ് നേച്ചർ ആണ് രണ്ടായിരം വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെമി വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയാം So these are those which are partly fixed and partly variable. Bhaagigamai fixed ana, bhaagigamai variable ana. In other words, both fixed and variable elements are present in this course. Or a sametha, fixed element ng gaana, variable element ng gaana. Or and tarathiru la course chayarana dhaana. Or sangara ina maana semi-variable course chayarana parayana dha. Okay, that's another example of parayambatto. Another example of parayambatto. Malo ishu nukku vendai irikha that's another example. For example, nukku parayana dha. ടെലഫോൺ ട്രെൻഡ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെലഫോൺ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ടെലഫോൺ ഉണ്ടാവും ലാൻഡ് ലൈൻ അല്ലെ ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് മൊബൈലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളത് എന്നാലും ലാൻഡ് ഫോൺ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടുകാർ നമുക്കറിയാം അവർക്കും എന്തോ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലോ ബില്ല് വരും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു റെൻറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫോണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു റെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റെൻറ്റ് അർബൻ ഏരിയയിൽ വേറെ എമൗണ്ട് ആണ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ വേറെ എമൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാസവും ഫിക്സഡ് ആണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിൽ ഒരു ഫോൺ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ബി എസ് എൻ എല്ലിന് ആ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് രണ്ട് മാസമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമാണെങ്കിലും മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിലും എല്ലാതും ഫിക്സഡ് ആണ് അത് എല്ലാ ബില്ലിലും ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ കോൾ ചാർജും കൂടി വരും നമ്മൾ ഫോൺ ഒരു മാസം എത്ര ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എത്ര സമയം ഉപയോഗിച്ചു എത്ര കോൾസ് നടത്തി അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിക്സഡ് അല്ല അത് വേരിയബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കോൾസ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൾ ചാർജ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ബില്ലിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ റെൻറ്റും വരും അതേമാതിരി ഫോണിൻ്റെ കോൾ ചാർജും വരും റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് നേച്ചർ ആണ് കോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് റെൻറ്റ് അത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ കോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ അത് എത്ര കണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എത്ര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൾ ചാർജിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ കോൾ ചാർജ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് വേരിയബിൾ നേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ റെൻറ്റ് ഒരിക്കലും വേരിയബിൾ അല്ല റെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഈ ടെലഫോൺ ബില്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സഡ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു പോർഷൻ വേരിയബിൾ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരം എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഹെഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് ഹെഡ്സ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് അതിന് മൂന്ന് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ദാൻ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ആർ ഇൻകർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻകറി ചെയ്തു എന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നും ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് എന്നും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നും അത് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് മൂന്നാമത്തെ ഹെഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി വേരിയബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ വേരിയബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്
അല്ലേ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവേചനം നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ധർമ്മം തന്നെ അതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോസ്റ്റാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റ് ആണോ അത് അതേമാതിരി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണോ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നതാണ് കൺട്രോളബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും അപ്പം എന്താണ് കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കും എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് മെമ്പർ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ടിൽ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ എന്നാണ് എൻ ഒ നമ്പറിൻ്റെ ചുരുക്കാണ് എഴുതിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ അല്ല മെമ്പർ ആണ് അത് കുട്ടികളെ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന തെറ്റാണ് സ്പെസിഫൈഡ് മെമ്പർ മെമ്പർ ആണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു മെമ്പർ വിചാരിച്ചാൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് എൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമുക്കറിയാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എക്സെട്ര മെറ്റീരിയൽ കോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽ കോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൺനെസസറി അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അനാവശ്യമായി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് മാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതേമാതിരി ലേബർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലേബറേഴ്സിനെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പ്രൊഡക്ഷൻ അനാവശ്യമായ ലേബറേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നോ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിന് പിടിപ്പും കഴിവുമുള്ള വ്യക്തികൾ വേണം അതാണ് മെമ്പർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എക്സെട്ര ദെൻ അതേമാതിരി ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരം കോസ്റ്റ് അത് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയാം എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് മെമ്പർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോട്ടിൽ നം എന്നോ നമ്പർ എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് നമ്പർ അല്ല മെമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് തെറ്റ് ഉള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതണം മെമ്പർ എന്നാക്കണം അത് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് എൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര അല്ലെ ഒരു മാനേജർ വിചാരിച്ചാൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അവർക്ക് റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ റേറ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലാബിനനുസരിച്ച് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ടാക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഗുഡ്സിൻ്റെ ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകളൊക്കെ സർക്കാർ നിശ്ചയ
ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഹെഡും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹെഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച നാല് ഹെഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഡെയിലി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ക്ലാസ്സുകളൊന്നും പെൻഡിങ് വെക്കരുത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കേൾക്കുക വാച്ച് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് പിന്നെ നോട്ട്സ് ഞാൻ മൂഡിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം എടുത്തത് വരെയുള്ള നോട്ട് ആ മൂഡിലിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സെ